So now, today we are going to read about principles of reporting and recording. Fine. So, uh, why we have a principle of reporting and recording? Reporting and recording principle we have is this way. Because there are different health care providers, different nursing providers. There are different different principles. उन सब के मतलब डॉक्यूमेंटेशन का तरीका डिफरेंट डिफरेंट नहीं हो इसलिए हमने स्टैंडर्डाइज प्रिंसिपल्स बनाए हैं जो कि आपके टोटल 6 प्रिंसिपल्स हैं फर्स्ट वन इज योर डॉक्यूमेंटेशन कैरेक्टरिस्टिक सेकंड इज वन इज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स प्रोटेक्शन सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन एंड फीस स्टैंड नो नाउ टॉक अबाउट डॉक्यूमेंट फर्स्ट अबाउट डॉक्यूमेंटेशन कैरेक्टरिस्टिक्स डॉक्यूमेंटेशन कैरेक्टरिस्टिक के मीनिंग में कि जो आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे फाइन कैरेक्टरिस्टिक्स में मीनिंग ये हुआ कि वो एक्सेसिबल हो रीडेबल हो और जो एक स्टैंडर्डाइज्ड वेज हो उसको राइट डाउन करने का ठीक है अगर आप रिटर्न में कर रहे हैं तो अगर आप कंप्यूटर बेस्ड कर रहे हैं तो भी तो दोनों में ही सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे डॉक्यूमेंटेशन जो है होगा वो आपका मतलब लीगल हो कुछ भी उसमें इंसर्ट नहीं करना है एंड इट एंड इट शुड बी विद टाइम डेट एंड मतलब प्रोवाइडर ने क्या प्लान आउट किया इन सब के साथ में होगा ठीक है उसमें फॉल्स नॉलेजेस या फॉल्स थिंग्स नहीं ऐड की जाए फाइन नेक्स्ट हम योर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की मीनिंग ये होती है कि कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करने से पहले यू हैव टू नो यू द नर्सेज एंड द हेल्थ केयर प्रोवाइडर have some education and training about documentation means कि किस type का वो documentation करेंगे इसके बारे में उन्हें education and training दी जाती है कि क्या 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 मतलब आप use करेंगे क्या words use करेंगे आप किस पर focus करेंगे basic ठीक है ये सारी चीजें next is your policies and procedures policies and procedures में for example आप documentation में उन चीजों को भी डॉक्यूमेंट आउट करेंगे जो कि आपके पॉलिसीज हैं या प्रोसीजर्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी का ऑपरेट ऑपरेशन करने के लिए किसी पेशेंट का वो करते हैं तो पहले क्या करते हैं उससे पहले आपको कॉन्सेंट फॉर्म साइन कराना होता है ठीक है तो दैट इज योर अ पॉलिसी अ प्रोसीजर फाइन तो उसे भी आपको डॉक्यूमेंट आउट करना है या फिर फॉर एग्जांपल आप लेते हैं डिस्चार्ज का ठीक है तो डिस्चार्ज में क्या करते हैं आप डिस्चार्ज का डिस्चार्ज के प्लान पहले बनाने से पहले क्या करते हैं आप पेशेंट को बताते हैं उसके बारे में तो वो आपको डॉक्यूमेंट करना होता है वो आप उसको सब कुछ उसके असेसमेंट करते हैं भी इवैल्यूएट करते हैं एंड आफ्टर दैट यू प्लान अ डिस्चार्ज कभी कभी क्या होता है पेशेंट लामा लेके चला जाता है ठीक है लामा लेके जब जाता है तो पेशेंट उसमें क्या करते हैं आप उससे एक फॉर्म में लामा फॉर्म फिल कराते हैं जिसमें आप ये कहते हैं कि हॉस्पिटल इज़ नॉट अथोराइज कि कोई भी आपको इन फ्यूचर अगर प्रॉब्लम होती है तो ये डिस्चार्ज आपने अपने आप लिया है और हॉस्पिटल उसके लिए रिम्बर्समेंट कभी नहीं करेगा फाइन तो ये पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स में आते हैं देन कम्स योर प्रोटेक्शन सिस्टम प्रोटेक्शन सिस्टम इज समथिंग कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं सेव किए हुए हैं अपने पास या रिटर्न फॉर्म में या कंप्यूटर बेस्ड आपने सेव किया हुआ है इन विच फॉर्म आप उसको क्या करेंगे प्रोटेक्ट करेंगे उसमें प्रोटेक्शन क्यों करते हैं प्रोटेक्शन इसलिए करते हैं कि उसका मिस हो सकता है फाइन तो आप इसलिए उसकी प्रोटेक्शन करते हैं प्रोटेक्शन में यही नहीं आता सिर्फ कि आप उसको सिर्फ मिसयूज करने से बचाएंगे बल्कि प्रोटेक्शन में ये भी होता है कि कोई बहुत सारी ऐसी डिजीज होती हैं जो पेशेंट नहीं चाहता कि सोसाइटी में उसके बारे में पता चले तो आपको पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन को भी प्रोटेक्ट करना होता है ठीक है ये आता है प्रोटेक्शन सिस्टम में नेक्स्ट इज योर डॉक्यूमेंटेशन एंट्रीज डॉक्यूमेंटेशन एंट्रीज क्या होती हैं आपने ये सारे प्रिंसिपल समझ लें ठीक है अब ये है कि आप इन सारे प्रिंसिपल में एंट्रीज कैसे करेंगे तो ऑलवेज यू स्टार्ट योर एंट्रीज विद डेट टाइम डेमोग्राफिक डेटा मीन यू हैव अ सिक्वेंशियल स्टेप्स टू डू अ डॉक्यूमेंट एंट्रीज तो वो स्टेप्स आपको फॉलो करनी है फाइन नेक्स्ट इज योर स्टैंडर्डाइज टर्मोलॉजीज स्टैंडर्डाइज टर्मोलॉजीज की मीनिंग ये हुई कि आप कोई भी वेग लैंग्वेज नहीं यूज करेंगे ठीक है जैसे कुछ भी आपने लिख दिया तो ऐसा नहीं करेंगे जब भी आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो यू हैव टू यूज योर मेडिकल नॉलेज एंड यू हैव टू यूज योर मेडिकल वर्ब्स एंड प्रोवर्ब्स क्लियर बिकॉज क्योंकि आपके जो भी ये डॉक्यूमेंटेशन हैं वो आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ही पढ़ेंगे 
तो आपको उसको वेग या फिर इलिटरेट वाली लैंग्वेज या नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं लिखना है बल्कि आपको मेडिकल टर्मोलॉजीज का यूज करना है उसमें जो कि एक स्टैंडर्डाइज टर्मोलॉजीज होंगी फाइन तो आई थिंक मैंने आपको प्रिंसिपल्स ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिकॉर्डिंग बहुत अच्छे समझा दिया है दैट इज योर सिक्स पॉइंट डॉक्यूमेंटेशन करेक्टरिस्टिक एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर प्रोटेक्शन सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन एंट्रीज स्टैंडर्डाइज टर्मोलॉजीज now we are going to read about types of records there are basically four types of record ward record nurse record education record and your administrative records fine so first we describe about ward records fine they are there are patient client record doctor order sheet reports of laboratory examination diet sheet consent form of patient anesthesia intake and output chart reports of pt and ot therapy cardiac admission discharge record and your drug administrative records drugs maintenance record basically these are the further classification of ward record fine there are basically types of records are four types of one two three and four first one is your ward record second one is your nurse record third one is your education record and fourth one is your administrative records we are going to read about ward record here okay so first or in ward record first one is patient client record patient client record is what means ki patient ko dekhne wala healthcare provider jo hai means aapka physician to so, physician and patient client record clear this this uh, it includes what assessment part matlab so, soap note wo uh, include karega aapka jo soap note hota hai subjective objective assessment plan mein fine सेकेंड वन इज योर डॉक्टर ऑर्डर शीट डॉक्टर ऑर्डर शीट वॉज वॉट कि पेशेंट क्लाइंट रिकॉर्ड में जो उसने प्लान आउट किया है वो एक अलग से डॉक्टर ऑर्डर शीट बनाता है कि नर्सेज ये ये ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को इस इस टाइम प्रोवाइड करेंगे मीन्स ट्राइजर डे थ्राइजर डे वाला सीन कितनी एम जी प्रोवाइड करना है वो डॉक्टर ऑर्डर शीट में होगा या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट कराने फाइन दिन कम्स टू रिपोर्ट्स ऑफ लेबोरेटरी एग्जामिनेशन जो भी लेबोरेटरी एग्जामिनेशन डॉक्टर ने ऑर्डर की हुई थी उसमें क्या क्या रिपोर्ट्स आई हैं वो भी आपके वॉर्ड रिकॉर्ड के अंदर आती हैं मीन्स जितने भी लेबोरेटरी एग्जामिनेशन होते हैं इट कुड भी पैथोलॉजी आपके एसेज एग्जामिनेशन जो भी हैं वो सारी देन कम्स यू डाइट शीट डाइट शीट कौन बनाता है न्यूट्रिशन ठीक है तो न्यूट्रिश ने जो आपको बताया हुआ है एज ए नर्स कि क्या आपको मतलब देना है पेशेंट को दिन भर में ब्रेकफास्ट में क्या देना लंच में क्या देना डिनर में क्या देना एंड बीच में जो इवनिंग स्नैक टाइम होता है उसमें क्या देना है दट डाइट शीट ठीक है ये भी आपका वॉर्ड रिकॉर्ड में आएगा देन कम से कंसेंट फॉर्म फॉर ऑपरेशन एंड एनस्थीसिया कभी भी कभी भी कोई भी ऑपरेशन होता है या अनस्थीसिया देना होता है किसी केस में किसी मेजर या माइनर प्रोसीजर में उससे पहले हम पेशेंट से कंसेंट फॉर्म साइन अप कराते हैं वो भी आपका वॉर्ड रिकॉर्ड में आएगा देन ये योर इनटेक एंड आउटपुट चार्ट इनटेक एंड आउटपुट चार्ट में क्या होता है जो आप वाइटल साइंस लेते हो पेशेंट के ठीक है जो आप उसको मेडिसिन प्रस्क्राइब कर दे रहे हो प्रस्क्राइब नहीं जो आप उसको मेडिसिन दे रहे हो डेली टू डेली इन पेशेंट पेशेंट को वो आपके इनटेक एंड आउटपुट चार्ट में आएगा देन रिपोर्ट्स ऑफ पी टी एंड ओ टी थेरेपी फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपीज की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो भी आपकी वार्ड रिकॉर्ड में एड ऑन होती है मीन्स की बेसिकली क्या होता है कभी भी आप हॉस्पिटल में जाएंगे एज ए नर्स तो आप देखेंगे कि एक पेशेंट की इतनी मोटी सी फाइल बनी होती है वार्ड में ठीक है उसके अंदर ये सारी शीट्स होती हैं जैसे फर्स्ट डे जब पेशेंट आया तो वो किस में था इमरजेंसी में आया था क्या था पेशेंट क्लाइंट रिपोर्ट वहाँ आपको मिली ओ पी में आया था इमरजेंसी में आया था किस में आया था ठीक मतलब कैसे वो इन पेशेंट हुआ पेशेंट तो ये सारी रिपोर्ट्स आपके वार्ड रिकॉर्ड के अंदर होती हैं फाइल होती है ठीक है तो वैसे इसके अंदर रिपोर्ट्स ऑफ फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी मतलब क्या क्या किस किस डेज उन्होंने कौन कौन से थेरेपीज दिए वो उसमें रिटर्न डाउन होंगे देन कम्स योर कार्डियस कार्डियसिक्स कार्डियसिक्स जो होता है उससे तो ज़्यादा नर्सिंग यूज़ करते हैं वो एक क्या होता है एक चार्ट होता है जिसके अंदर सारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का फॉलो अप लिखा होता है मीन्स कि क्या क्या हेल्थ केयर प्रोवाइडर मान लो फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट में जिसका फ्रैक्चर हो रहा था ठीक है उसको कौन कौन देखेगा उसको एक ऑर्थोपेडिशियन देखेगा उसको एक पी देखेगा उसको एक ओ देखेगा उसको नर्स देखेगी उसकी न्यूट्रिश देखेगी उसकी डाइट को क्लियर तो ये सारी का एक उसमें एक पेज में एक चार्ट में चार्ट आउट करना कि उसको क्या क्या डे वाइज दिया जा रहा है प्रोग्राम्स उस पर किए जा रहे हैं दैट इज़ योर कार्ड एक्सेस ठीक है एंड कम्स योर एडमिशन एंड डिस्चार्ज रिकॉर्ड 
एडमिशन डिस्चार्ज कर जो मैंने आपको पहले बोला था पेशेंट टाइम रिकॉर्ड में आपको क्लियर आउट हो जाएगा कि ये पेशेंट इमरजेंसी में आया था या ओपीडी से उसको शिफ्ट आउट वार्ड में किया गया क्लियर या किसी प्रोसीजर के बाद उसको वार्ड में शिफ्ट आउट किया गया तो ये आपको एडमिशन एंड डिस्चार्ज रिकॉर्ड में मिल जाएगा फाइन आपको एक डिस्चार्ज रिकॉर्ड में मिलेगा जब पेशेंट डिस्चार्ज कर जाएगा और जब उसने एडमिशन लिया हुआ तो एक एडमिशन का रिकॉर्ड मिलेगा एंड देन योर ड्रग मेंटेनेंस रिकॉर्ड ड्रग मेंटेनेंस रिकॉर्ड क्या था ये भी एक आपको मिलेगा कि क्या क्या आईवी दिया गया है कौन सी ड्रग आपको ओरल दी जा रही है कौन सी ड्रग सब लिंगुली दी जा रही है कितनी एम दी जा रही है वो आपके ड्रग मेंटेनेंस रिकॉर्ड में आएंगे आई थिंक आपको वार्ड रिकॉर्ड क्लियर हो जाए क्लियर हो गया होगा और ये सारी एक फाइल होती है पेशेंट की वार्ड फाइल जिसको बोलते हैं उसमें आप पेशेंट नेम्स उसको ओपन करते हैं उसके अंदर ये सारी चीजें आपको मिलेंगी ठीक है सो नेक्स्ट इज योर नर्स रिकॉर्ड नर्स रिकॉर्ड में क्या आएगा जो नर्सेज बेसिकली रिकॉर्ड आउट करती हैं नर्सेज क्या रिकॉर्ड आउट करती हैं उनको असेसमेंट करना नहीं होता है उन्हें सिर्फ रिकॉर्ड आउट क्या करना होता है कौन कौन सी ड्रग्स उसकी चल रही है क्या क्या मेंटेनेंस क्या है उसका उसका टी क्या है जिसको वो चार्ट में बनाते हैं ठीक है और एक नर्स केयर प्लान बनता है एन जिसको नर्स केयर प्लान ये पहले जो बनता था स्टूडेंट्स के लिए जो सिखाने के लिए बनता है वो फाइव टेबल्स में बनता है ये इंक्लूड करता है आपका वही नर्सिंग प्रोसेस जो मैंने आपको समझाया था फर्स्ट वन इज योर असेसमेंट देन योर डायग्नोसिस देन योर प्लानिंग देन योर इम्प्लीमेंटेशन एंड देन योर इवेल्यूशन ठीक है और आप यहाँ पे क्या करेंगे उसकी डेमोग्राफिक डेटा लिखेंगे सबसे पहले ऊपर नर्सिंग केयर प्लान बनाने से पहले डेमोग्राफिक डेटा में क्या होगा नेम एज सेक्स फाइव ये थ्री चीजें जो मेन है आपके एन सी में उसके बाद आप असेसमेंट उस पेशेंट का देखेंगे क्या हो रखा है डायग्नोसिस क्या बनी हुई है देन प्लान आउट क्या किया गया है इम्प्लीमेंट आप क्या करनी है और इवेल्यूएशन और री इवेल्यूएशन आप करनी है तो आप जो नर्स रिकॉर्ड करती है वो दो चीज मेन है एक एन सी पी के प्लान आप क्रिएट करती हैं और दूसरा चार्ट मेंटेन करती हैं चार्ट किसका मेंटेन करती हैं पी पी आर का टेम्परेचर पल्स एंड रेस्परेटरी रेट फाइन तो टी पी आर एक आपको हमेशा टी पी आर का चार्ट एक मेंटेन करना होता है एक एन सी पी डेटा आपको मेंटेन करना होता है फाइन देन कम्स योर एजुकेशन रिकॉर्ड नेक्स्ट वन इज योर एजुकेशन रिकॉर्ड एजुकेशन रिकॉर्ड क्या बेसिकली इंक्लूड करता है जो कि जैसे हेल्पफुल होता है एज अ कॉलेज टीचर जैसे हम जो यूज करते हैं कि हम आपको बताएंगे कि क्या क्या रिकॉर्ड्स होते हैं तो आपको ये समझाएंगे या फिर जॉब्स देने में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ये सारी चीज़ें एजुकेशन रिकॉर्ड्स में होती हैं या फिर जो रिसर्च वर्क्स हम यूज़ करते हैं रिकॉर्ड्स के मतलब रिकॉर्ड्स यूज़ करते हैं फॉर रिसर्च वर्क अपने तो वो आपके एजुकेशन रिकॉर्ड्स में आते हैं क्लियर मीन्स की एक कंडीशन के अकॉर्डिंग आप फाइन नेक्स्ट वन इज योर एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स क्या होते हैं जो आपके हॉस्पिटल्स यूज करते हैं बेसिकली अब हॉस्पिटल्स क्या यूज करते हैं एक मैंने आपको कल बताया था मोर्टिलिटी वाइटल स्टैटिस्टिक वाइटल स्टैटिस्टिक जानने के लिए वो मोर्टिलिटी एंड मोर्बिडिटी को यूज करते हैं मोर्टिलिटी एंड मोर्बिडिटी को दिखाने के लिए कि उनके हॉस्पिटल में कितनी मोर्टिलिटी है कितनी मोर्बिडिटी है ठीक है वो दिखाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स यूज होते हैं उसके बाद जितनी उन्होंने जॉब्स की हुई हैं उसके बारे में जानने उसके लिए एजुकेशन किस एजुकेशन पे कितने उन्होंने जॉब्स रिक्रूट किए हैं वो उसके अंदर होता है उसके बाद कितने पेशेंट उन्होंने एडमिट किए हैं एक दिन में कितना एडमिशन मतलब वन डे में है कितना डिस्चार्ज वन डे में है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कितने डायग्नोस्टिक टेस्ट एक दिन में हैं आपके मीन्स की जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव में आपको हेल्प करेगा मीन्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर सॉरी हॉस्पिटल जो रिम्बर्स कर रहा है आपको उसके यूज की जितनी भी चीजें रहेंगी वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स में आएंगी क्लियर सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स फाइन सो बेसिकली देर आर दिस दिस मच टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स फर्स्ट वन इज योर ओरल रिपोर्ट ओरल रिपोर्ट क्या हुए जो पेशेंट आया उसने ओरली आपको जो भी नॉलेज दी फाइन आपको ओरली जो भी नॉलेज दी उन्होंने दैट कम्स इन योर ओरल रिपोर्ट क्लियर 
मीन्स की जो भी उसने मतलब जुबान से बताया आपको कि ये ये मुझे प्रॉब्लम है और आपने उसको फॉर एग्जाम्पल जैसे ये केस कब होगा मैं आपको समझाती हूँ एक पेशेंट इमरजेंसी में आया एज अ ई आर मतलब इमरजेंसी रजिस्टर्ड नर्स आपने पेशेंट की हिस्ट्री पिकिंग की जब तक फिजिशियन नहीं आया था एंड आफ्टर दैट जैसे ही फिजिशियन आया आपने फिजिशियन को बता दिया कि पेशेंट ने आपको ये साइन सिम्टम्स बताए हैं कि आपने उसको केयर ऑफ बताया कि किस केयर ऑफ आए क्या हिस्ट्री उसकी अपनी हुई थी जितनी डेमोग्राफिक डेटा ये सारे आपने आपने उसको प्रोवाइड कर दिया क्लियर तो दैट इज़ योर ओरल रिपोर्ट मतलब जो आप एज अ नर्स आपने अपने क्लाइंट को या अपने फिजिशियन को दी कन्वे की फाइन नेक्स्ट इज योर रिटर्न रिपोर्ट रिटर्न रिपोर्ट इज समथिंग जो कि आपने रिटर्नली लिखा हुआ है ठीक है दैट इज योर रिटर्न रिपोर्ट देन कम्स योर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर आर रिपोर्ट ट्वेंटी फोर आर रिपोर्ट क्या होती है कि विद इन फॉर एग्जाम्पल की जाते हैं जिसमें लेते हैं हम आई सी यू पेशेंट मिलते हैं जो या क्रिटिकल कंडीशन में जो पेशेंट्स होते हैं क्रिटिकल कंडीशन पेशेंट्स जो होते हैं आपके उनकी ली जाती है ट्वेंटी फोर आर रिपोर्ट ट्वेंटी फोर आर रिपोर्ट में क्या होता है कि आप उसमें ट्वेंटी फोर आर जो भी ड्रग्स आपने दी जो टी पी आर था पेशेंट का जो पेशेंट के चेंजेस थे इन इज रिकवरी वो आपने नोट डाउन जो किए दैट कम्स इन योर ट्वेंटी फोर आर रिपोर्ट देन कम्स योर ट्रांसफर रिपोर्ट ट्रांसफर रिपोर्ट क्या होता है जब पेशेंट ट्रांसफर आपको मैंने पहले पढ़ा चुके हैं हॉस्पिटल एंड डिस्चार्ज में कि ट्रांसफर कितने तरीके होते हैं ट्रांसफर आपको पता है तीन तरीके होते हैं एक क्या हो सकता है आपको ट्रांसफर विद इन योर हॉस्पिटल हो सकता है मीन्स कि आप ई आर में आए मतलब इमरजेंसी में आए देन यूर मीन्स कि जैसे कि आप इमरजेंसी में एक पेशेंट हैं एंड आफ्टर दैट उसको आपने आई में शिफ्ट कर दिया फॉर एनी ऑपरेशन या ओ में शिफ्ट कर दिया या फिर इमरजेंसी में उसकी क्रिटिकल कंडीशन ठीक हो गई है तो आपने उसको वार्ड में शिफ्ट कर दिया दैट इज़ योर इन हॉस्पिटल ट्रांसफर फाइन तो उसकी जो रिपोर्ट आप बनाएंगे वो आपकी रिपोर्ट्स क्या होंगी ट्रांसफर रिपोर्ट इन हॉस्पिटल ट्रांसफर रिपोर्ट्स हो जाएंगे क्लियर नेक्स्ट इज योर मतलब हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल डिस्चार्ज भी कभी कभी होता है एंड ट्रांसफर होता है उसमें क्या होता है कि आप रेफरेंस बनाते हैं पेशेंट के एक जगह से आपको जिससे लगता है फॉर एग्जाम्पल मान लो एक पेशेंट है जो साइकेट्रिक पेशेंट ठीक है आप क्या वो इमरजेंसी में आया आपने उसको फर्स्ट इमरजेंसी वर्कअप किया उसके साथ आफ्टर दैट आपने किसी साइकेट्रिक हॉस्पिटल में उसको ट्रांसफर किया फाइन तो उसके लिए जो आप रिपोर्ट बनाएंगे वो भी आपके ट्रांसफर रिपोर्ट में आएगी क्लियर नेक्स्ट इज योर एक्सीडेंटल रिपोर्ट्स एक्सीडेंटल रिपोर्ट्स कब हम बनाते हैं जब आपके मेडिको लीगल केसेस होते हैं उस कंडीशन में हम एक्सीडेंटल रिपोर्ट्स बनाते हैं ठीक है एक्सीडेंटल रिपोर्ट्स जब भी एम का कोई भी हो एम एल आपको बहुत अच्छे से पहले बता चुकी हूँ कि मेडिको लीगल केसेस क्या होते हैं जैसे बर्न का केस हुआ आपका सुसाइड का केस हुआ आपका या आपका कोई क्या बोलते हैं किसी को हार्म करने वाला केस होता है उसमें होता है एम का केस ठीक है या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ उसके अंदर एम का केस होते तो इन सारे केसेस में आपकी जो रिपोर्ट्स प्रिपेयर होती है वो एक्सीडेंटल रिपोर्ट्स प्रिपेयर होती है मीन्स कि मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स हैं वो पहले ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये रिपोर्ट है ये रिकॉर्ड नहीं है ये रिपोर्ट्स हैं फाइन नेक्स्ट चेंज योर चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट क्या होता है आप ट्वेंटी फोर आवर तो एक पेशेंट को देखेंगे नहीं तो आपके जो भी शिफ्ट है आप मान लो फर्स्ट शिफ्ट में देख रहे हो फर्स्ट शिफ्ट इज योर फॉर्म मान लो एट टू शाम को एट तक है एट टू एट वाली ट्वेल्व होगा ट्वेल्व आवर्स की ठीक है तो आफ्टर एट जो आप नाइन एट ए एम टू एट पी एम की मान लो आपकी शिफ्ट तो आप नाइन पी एम से जिसको हैंड ओवर कर रहे हो अप टू सेवन ए एम के लिए आपने उसको सारी रिपोर्ट्स पेशेंट की दे दी दैट इज दैट कम्स इन योर चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट क्लियर तो ये आपके सारे टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स हो गए ओरल रिपोर्ट रिटर्न रिपोर्ट ट्वेंटी फोर आर रिपोर्ट ट्रांसफर रिपोर्ट एक्सटेंडल रिपोर्ट चेंज ऑफ चेक रिपोर्ट नाउ दिस यूनिट इज ऑल्सो कम्प्लीट